നമസ്കാരം നമ്മുടെ കീറ്റോ റെസിപ്പി സീരീസിലെ അടുത്ത റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റോസ്റ്റഡ് ബ്രോക്കോളിയാണ് റോസ്റ്റഡ് ബ്രോക്കോളിയും ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യണത് രണ്ടും ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ ലഞ്ചോ ഡിന്നറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിട്ട് കഴിക്കാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബ്രോക്കോളി ബ്രോക്കോളി വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല പച്ച കളറിലുള്ള ബ്രോക്കോളി നോക്കി വാങ്ങുക വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അധികം ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച ഉടനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വാങ്ങിച്ച ശേഷം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫ്ലോറിഡ്സ് ആയിട്ട് എതിർ അടർത്തിയെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു ഇത്രയും ഉള്ളൊരു ഫ്ലോറിഡ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒത്തിരി ചെറുതാക്കണ്ട ഒത്തിരി വലുതാക്കും വേണ്ട നല്ല ചൂടുവെള്ള നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് അത് എടുത്ത് വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് വെള്ളമെല്ലാം തുറന്നു പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് റോസ്റ്റഡ് ബ്രോക്കോളി ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ അതിൽ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ബട്ടറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ സ്മോക്കി പോയിന്റ് കൂടുതലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കരിയും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വലിയ പാല് കുക്കിംഗ് വലിയ പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി വേണം ഒപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒന്ന് ചില്ലി ഫ്ലിക്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ഒറിഗാനോ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഒറിഗാനോ നമ്മൾ പിസ്സയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒറിഗാനോ കിട്ടാറുണ്ട് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബിൽ പെട്ടതാണ് പല തരം ഹെർബ്സ് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഹെർബ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒറിഗാനോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബട്ടറും കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയായിട്ട് അരഞ്ഞ ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഗാർലിക്ക് ബട്ടർ കിടന്നൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും അന്നേരം നമുക്ക് ബ്രോക്കോളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഗാർലിക്ക് നന്നായി മൂത്ത് വന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രോക്കോളി ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായൊരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഈ ബട്ടറിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് റോസ്റ്റാൻ വേണ്ടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ബ്രോക്കോളിക്ക് നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആയി ഈ ബട്ടറിൻ്റെ ഗാർലിക്കിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ബ്രോക്കോളിക്ക് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ടു മിനിറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്തും കൂടെ നമുക്ക് വേണം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയി വരാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒറിഗാനോയും ചില്ലി ഫ്ലിക്സും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രോക്കോളി ഇവിടെ നല്ല റോസ്റ്റഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ കാരണം ബ്രോക്കോളി ഒരു ഭയങ്കര ഗുണമുള്ള ഫ്രൂട്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ബട്ടറിൻ്റെയും ഗാർലിക്കിൻ്റെയും ചില ഫ്ലേക്സിൻ്റെയും ഓറിഗാനോടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിത് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാണിക്കും ബ്രോക്കോളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഞാനിന്നിപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ടൊമാറ്റോ സൂപ്പും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ കീറ്റോ റെസിപ്പി സീരീസിലെ അടുത്ത റെസിപ്പി ഒരു സൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സൂപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സൂപ്പായി
ടൊമാറ്റോ രണ്ട് നന്നായി പഴുത്ത ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിയണം എന്നില്ല വെറുതെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാലും മതി കാരണം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് അടിച്ചെടുക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു സവോള ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഗ്രാംസ് ഓഫ് ബട്ടർ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ക്ലോവ് ഗാർലിക് ഒരു അഞ്ചാറ് മുഴുവൻ മുളക് മുഴുവൻ മുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ആയാലും മതി പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫുൾ ഫാറ്റ് ക്രീം ഞാൻ ഒരു പത്ത് എം എൽ ഫുൾ ഫാറ്റ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് ചെഡാർ ചീസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യം ഇത് കൂടാതെ ഉപ്പും ഓലീവ് ഓയിലും ആവശ്യം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു സോസ് പാനിലാണ് അത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നന്നായി ചൂടായി വന്ന് അതിനനുസരിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗാർലിക് മുഴുവനായി ഇട്ടാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ എന്തായാലും തന്നെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഓണിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒനിയനും ബട്ടറി കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒണിയൻ്റെ കളറൊന്ന് കാരമലൈസ്ഡ് ആയി ചെറുതായി മാറി വരുന്ന സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കും ഞാനൊരു ആറ് പച്ച മുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള എടുക്കാം ആ മുളകും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ചെയ്യും മുളകും ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അത് ബട്ടറിൽ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയ ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഞാനിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അകത്തേക്ക് അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ചെറിയ തീയിലായിരിക്കണം ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് അളക്കുകയും വേണം ബാണ് ആവരുത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ സ്പൈസസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു പീസ് കറുവാപ്പട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണോ ഇഷ്ടം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ സ്പൈസസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് പെപ്പറും ഇതിൻ്റെ മാത്രമേ ഒരു ആവശ്യമുള്ളൂ പെപ്പർ പൗഡർ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല അവസാനം ഒരു ഇത്തിരി ചേർക്കും പിന്നെ നമ്മൾ സൂപ്പായിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് പെരുവായിട്ട് ഞാൻ ചുമന്ന മുളക് തന്നെയാണ് ചേർക്കാറുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല്ലിയല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മല്ലിയല ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ എല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കൂളാവുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ബ്ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണിത് ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് സോസ് പാനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ നിന്ന് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന സൂപ്പെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബൗളിനകത്തേക്ക് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് മിക്സി ഒന്ന് കഴുകി ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൂപ്പ് കൺസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തിളച്ച വെള്ളം എത്ര തിക്നെസ് വേണോ ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളിനി ചീസും ഫ്രഷ് ക്രീമും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി തിക്കാവും ഇതൊന്നും ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സൂപ്പ് നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ചീസെല്ലാം മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം ഫാറ്റ് ക്രീമാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ അത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാം അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രീ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് കമൻസ് എല്ലാം അറിയിക്കുക ഇത് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രോക്കോളിയുടെ ഒപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് സൂപ്പ് കഴിക്കുന്നത് ഡിന്നറായിട്ടോ ലഞ്ചായിട്ടോ എങ്ങനെ ആണെങ്കിലും കഴിക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്